Man kennt sie aus dem ORF, den Bühnen des ganzen Landes und als Stimme der ÖBB. Bei Nette Leid gibt Chris Lohner Einblicke in ihr soziales Engagement. Herzlich willkommen bei Donaukanal TV, bei Nette Leid und ich bin heute ein nettes Leid. Und was für ein nettes Leid, schönen guten Tag. Chris Lohner ist bei uns, welch Glanz in unserer Hütte hier. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön für die Danke Einladung. Fürs Kommen. Chris Lohner, zu vorzustellen, erübrigt sich, jeder kennt Chris Lohner. Naja, es gibt ganz Junge, die kennen mich nicht, die kennen mich nur als Stimme der Eisenbahn. Okay, Stimme der Eisenbahn, <lacht> Stichwort. Wieso Stimme der Eisenbahn, und, aber auch der Wiener Linien, ne? beides, Nein, oder? Nein, nur, nur, Eisenbahn, Stimme der nur Eisenbahn. Eisenbahn. Wie kam ja. das überhaupt? Ja, das war vor über 45 Jahren oder so ähnlich. Hat mich einmal der Werbechef von ÖBB gefragt, ob ich nicht eventuell die Ansagen machen möchte. So ist das entstanden. Und seither mache ich sie. Da hört man jetzt sehr viele Ansagen, aber das ist nicht so, dass Sie alles gesprochen haben, sondern Sie haben Module, glaube ich, gesprochen, die dann je nach passenden zusammengefügt werden. Nein, das war ein bisschen anders. Ich habe vor drei jo Jahren wurde ich digitalisiert. Mhm. Ich habe 15.000 Sätze in Deutsch und 15.000 in Englisch gesprochen, und zwar irgendwelche Sätze, die man zerlegen kann bis, bis auf zwei Buchstaben und daraus immer wieder was machen. Mhm. Und das waren sinnentleerte Sätze, wie Merkel frühstückt in Moskau oder sowas. Also vollkommen wurscht. Aber diese Firma, die deutsche Firma, die das gemacht hat, hat eben diese Sätze erfunden, die man total zerlegen konnte und aus denen man etwas machen kann. Und jetzt hört man, glaube ich, seit drei oder vier Jahren, ist es zum Teil die digitalisierte Geschichte, aber in den kleinen Bahnhöfen wie Börtschach oder die haben dieses teure Gerät zum Abspielen nicht. Da mache ich immer noch die Analogaufnahmen. Wenn Sie jetzt selbst im Zug sitzen und Ihre Durchsage hören, erschrecken Sie dann auch oder ist das schon, geht das da rein, da raus oder wie funktioniert Bis das? Wenn ich im Zug sitze, dann lese ich oder habe so viel vor mich hinzudenken, ich, ich, also Erschrecken tue ich mal nicht, <lacht> vielleicht erschrecken die anderen, aber ich, ja, okay, wird registriert, ist klar. Ne? Ist vorhanden und sagt hoffentlich das Richtige durch, aber das ist, liegt dann nicht an Ihnen. Nein, das liegt nicht an mir, Gott sei Dank. Sondern <lacht> an der ÖBB, also bitte, wenn es eine falsche Durchsage gibt, Chris Lohner kann nichts dafür, das ist der Mann dort, der das zusammenstellt. Das war die eine Geschichte. Begonnen hat das Ganze ja als Fernsehmoderatorin, als Fernsehansagerin, hat man damals gesagt, Programmansagerin, glaube ich, im ja. ORF. Mhm. Das ist schon lange her, gibt schon lange nicht mehr die orf Na Naja, ich bin 43, 73 bin ich zum ORF gekommen. Das ist so weit her. Was gab es dann für Stationen? Man kennt sie ja als Comedian, man kennt sie vor allem aus Kottern, das ist ja legendär. Ja, das ist cool geworden. Na, es ist so, ich bin an sich, ich, ich war Fotomodell und habe damit mein Schauspielstudium finanziert. Habe dann, als ich mein Diplom hatte, mir gedacht, ich mache noch ein bisschen weiter, gehe ein bisschen in der Welt herum und verdiene dabei Geld. Habe dann in Paris gelebt, in Düsseldorf und Zürich, habe jeweils Wohnungen gehabt und habe gedacht, mit 29 stehe ich immer vor der Kamera aus. Und dann bin ich zurück nach Wien und habe angefangen, auf der angewandten Innenarchitektur zu studieren. Einfach was hat mich interessiert, weil Holz hat mich immer interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal, bis ich ein Engagement in Wien habe als Schauspielerin, was ich tun kann. Und dann habe ich gehört, dass sie beim ORF Sprecherinnen suchen. Ich wusste zwar nicht genau, was das ist, weil ich habe nie, ich habe nie ferngeschaut. Ich meine, wenn man in Paris lebt, sitzt man nicht am Abend vom Fernseher mit 23. Ich meine, das, na, da ist man unterwegs. <lacht> ne? Und ja, und dann habe ich mich halt beworben und dann ist aus dem Nebenjob ein Hauptjob geworden. Und dann habe ich mir gedacht, nur gut, Sprecherin allein, immer das kann das ja nicht sein. Forever. Habe geschaut, was es im Haus zu tun gibt. Bin zu Ölbild gegangen und habe gefragt, ob ich das machen kann. Die haben gesagt, ja, mach, schau mal. Und so hat sich das entwickelt. Und irgendwann, ich habe auch sehr viele Werbespots gemacht als Model. Und da hat mich der Georg Lotzki gesehen und hat mich für einen Krimi geholt. Schon aus Paris damals nach Wien. Und irgendwer hat das dann wieder gesehen und dann hat es geheißen, Kottan und Lodinski, Orpheum und so weiter. Und so bin ich dann in diese Geschichte wieder back to the roots, wieder zu meinem Schauspiel gekommen. Und jetzt bin ich sowieso, jetzt bin ich seit... 18 Jahren weg vom ORF, weil ich bin jetzt 78 und jetzt bin ich wieder auf der Bühne unterwegs und drehe halt und ja, fein, schön, macht alles Spaß. Wo sieht man Sie zurzeit auf der Bühne? Naja, ich habe jetzt gerade Premiere in Wien gehabt weil, und jetzt bin ich dann in Oberösterreich und nächstes Jahr wieder in Wien. Das Problem war, ich hätte im Mai schon Premiere haben sollen. Da war der Lockdown mit dem Programm. Ich bin ein Kind der Stadt Wienerin, seit 1943 habe ich auf die Bühne gebracht, als Revue, zusammen mit Toni Matoschitz von Monte Python, dem Liedsänger. 
es gab 15 Lieder, ich habe erzählt, es gab die Fotos und so weiter. Nachdem ich aber Lockdown war, bin ich erst jetzt damit rausgekommen. Das heißt, ich bin nicht in die Theatersaison September 2021, 2022 gekommen. Also ich bin gerade noch hineingerutscht. Also ist es dann jetzt weiter, dann jetzt bin ich mal in Oberösterreich in der Bruckmühle und dann nächstes Jahr bin ich wieder in Wien unterwegs und überhaupt in Österreich. Noch mal kurz zum Fernsehen zurück. Da hat mich eines immer interessiert, wie entstand Peter Lodinskis Flowmarkt Company? Es war das eine Gemeinschaftsarbeit? War das der Peter Lodinski alleine, der alles vorgeschrieben hat? Naja, das ist schon der Peter. Der Peter ist ja leider gestorben ja. vor kurzem und der hat schon ein sehr skurriles Hirn gehabt und einen skurrilen Humor und das sind schon seine Sachen. Aber ich habe sehr gern mit ihm gearbeitet. Wir haben ja Comedy-Zauberei gemacht und, und ganz viele Geschichten, Orpheum und so weiter. Das war schon, das war schon ein riesiger Spaß. Da gab es auch die tolle Auszeichnung, die goldene Rose von Montreux. Die hat er bekommen, ja. ja. Gibt es die überhaupt noch, diese Auszeichnung? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie verschwunden. Es ist ja alles jetzt ja. ein bisschen verschwunden, weil alles, was, wo viele Leute sich finden, das ist einmal nicht. Und jetzt beginnt es wieder, aber auch nur wieder aufgeteilt, geimpft, ungeimpft, genesen oder nicht. Oder ja, man kennt sich eigentlich auch nicht wirklich aus. Irgendwann wird das vorbei sein. Und irgendwann wird die Kultur auch wieder ein bisschen einen anderen Stellenwert haben, als sie jetzt die letzten anderthalb Jahre hatte. Lassen wir das Schauspiel beiseite. Wichtig ist, in den letzten Jahren wurden Sie vor allem deswegen bekannt, für, wegen Ihrer karitativen Einsätze. Da war das Licht wie ist das genau? Habe ich Licht für die Welt. Ich bin für die nicht, Welt. Da, da bin ich nicht bekannt geworden, sondern man hat mich geholt, weil ich bekannt bin. Okay. Weil die haben natürlich eine Anchor Person gebraucht, ein, ein, mhm. man sagt auch ein Household Person, ja. heißt das im Englischen. Und da haben sie mich gebeten, ob ich da nicht die Schirmherrschaft bzw. als Goodwill Ambassador mit ihnen arbeiten möchte. Und ich habe gesagt, ja, aber nur wenn ich was bewegen kann, ich lasse mich nicht einfach mit einem schwarzen Kind am Arm für irgendein Plakat ablichten. Das kommt nicht in Frage. Und so ist das entstanden. Und bin im 20 Jahre unterwegs gewesen auf der ganzen Welt mit Ihnen. Was haben Sie denn alles erlebt? Also wie lange haben wir Zeit? <lacht> Im Zeitraffer, bitte. Ja, ich habe sehr vieles erlebt. Ich habe Dinge gesehen, von denen die Menschen hier überhaupt keine Ahnung haben, wie andere Menschen leben müssen. Und ich glaube auch, dass wir sehr oft auf hohem Niveau jammern. Ich finde auch, dass die Pandemie eigentlich wir hier sie im Luxus erleben. Es gibt sicher Einzelschicksale hier, wo jemand seine Existenz gefährdet hat oder verloren hat. Aber prinzipiell, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen und wir haben es warm. Das hat man in Afrika nicht, das hat man in Indien nicht, man hat es in Südamerika nicht. Und wir haben Spitäler mit Intensivstationen. Ich bin nicht einmal sicher, dass sie in Addis Abeba in einem Spital eine Intensivstation haben und von sonst vom Land will gar nicht reden. Also man müsste mal ein paar Menschen mitnehmen und sagen, da wohnt jemand in einem Erdloch und deckt sich mit einem Pappendeckel zu und das ist kein Einzelschicksal. Also da wäre noch viel Aufklärungsarbeit dringend nötig, weil die Empathie hat ja hier ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Man ist so auf sich bezogen und es ist alles... Ich war ja eigentlich der Meinung, bei dem ersten Lockdown, wo die Schockstarre noch so stark war, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Na, Au contraire, die sind gar nicht zusammengerückt. Da, ja, im Lockdown, im Ersten. Aber dann war nur mehr ich, ich, ich und die Egomanie ist derartig gewachsen, dass ich erschrocken bin eigentlich. Sie sind ja da auch sehr viel durch Afrika gefahren, durch die verschiedensten Länder und waren auch in den Spitälern und haben einiges bewirken können. Ja, es ist so, ich meine, dort ist jede Hand gebraucht. Ich meine, ich bin ja keine Ärztin und keine Krankenschwester, aber wenn man irgendwie helfen kann, irgend, ich meine, zum Beispiel ist einmal der Kauter kaputt gegangen. Der Kauter ist ein kleines Gerät, mit dem man die äh, Blutgefäßchen verödet. Das ist so, das macht Zisch und dann sind sie verödet. Das ist so, wird heiß gemacht und der war kaputt. Ein Teil ist zum Beispiel kaputt gegangen. Und dann bin ich halt ins Dorf und habe Kerzen gesammelt und bin halt dann gestanden neben dem Augenarzt neben dem Einheimischen und habe halt die Kerzen gehalten und der hat einen Stift heiß gemacht und damit die, die Gefäße verödet. Das kann man sich ja alles nicht vorstellen. Das muss ja schmerzhaft sein für den Patienten. Oder? Nein, das glaube ich nicht, weil ja. in dem Auge, das Auge ist gefühllos, außerdem wird es mhm. eingetropft und es wird ja nur der Augapfel ein Stückchen aufgeschnitten, es wird die kranke Linse entfernt, dann kommt die künstliche Linse, also Plastiklinse meistens, kommt hinein und ja, an sich ist, ich meine, ich war so oft dabei, das ist, 
wahrscheinlich, unter Anführungszeichen könnte ich es jetzt auch schon, also das, das, das ist eine Sache von 20 Minuten und die Menschen können wieder sehen. Wie viele Augen konnten in Ihrer Zeit gerettet werden? Das weiß ich wirklich nicht, aber es sind Tausende, Tausende, Tausende. Durch in 20 Jahren sind das unendlich viele. Und das alles durch eine relativ einfache Operation? Eine ganz einfache, bei uns ist das überhaupt kein Thema. Und dort, wenn jemand dort am grauen Star erkrankt, dann ist vorbei. Dann wird er blind, dann kann er nichts mehr sehen. Dann kann er nicht mehr in seinem kleinen Dorf Holz sammeln oder auf die Kinder aufpassen oder die Ziegen hüten. Dann kann er nur mehr betteln gehen. Dann wird er entweder umgebracht oder es fressen in die Hyänen oder sonst was. Also das ist lebenswichtig, dass man die Augen der Menschen dort, dass man ihnen hilft, dass sie wieder sehen können. Noch dazu ist es ja, die Generation, die den grauen Star hat, ist ja meistens die Großelterngeneration, die dort 40 Jahre alt ist. Ja? Jetzt, wenn die Jungen an Aids sterben, dann bleiben Kinder übrig. Dann müssen sich die Alten unter Anführungszeichen um die Kinder kümmern. Damit dazu müssen sie aber was sehen können. Also da greift eines ins andere. Wenn Sie jetzt dorthin zurückkehren, werden Sie als Heldin, als Idol empfangen? Nein, um Gottes Willen, ich würde es gar nicht. Die brauchen gar nicht wissen, das ist doch wurscht. Wenn man etwas bewegt, muss niemand wissen, wer das bewegt hat. Hauptsache ist etwas weitergegangen. Na, die haben ja keine Ahnung, wer ich bin, es ist wurscht. Irgendwann einmal wurde, wurde, wurde wieder, war wieder Operation, dann sind die, haben die, sind die alle gesessen mit dem Wattebauschall am Auge und ich habe geholfen, die, die Wattebauschall zu entfernen und einzutropfen. Und da hat mich ein alter Mann das erste Mal gesehen und der hat nur gesagt, oh, she is white. Also die, das ist denen eh wurscht. Aber um das geht es ja nicht. Ich, das, um das geht es gar nicht. Es geht, wenn man etwas bewirkt, dann bewirkt man es, weil man es bewirken möchte. Und ob man da registriert wird oder nicht, der Effekt zählt. Der Rest ist mhm. wurscht. Na, meine Frage war auch deswegen, der einer der Ersten, glaube ich, der wirklich viel geholfen hat medizinisch, war der berühmte Albert Schweitzer. Ja, aber das und ist der Land, wurde schon idolisiert dort und war ein, ein Held auch bei den Einheimischen. Ja, aber das ist eine andere, das ist eine andere Zeit und eine mhm. andere Liga. Und das, was ich mache, der war ja Arzt immerhin und der hat was aufgebaut. Ich bin ja nur, sagen wir mal, Handlanger, nicht? Ich bin ja nur, ich, ich schaue, dass ich mit meinem Namen und hier was bewirkt, dass die Leute wissen, was mit ihren Spenden geschieht in Afrika. Und dazu habe ich Journalisten mit. Also das ist eigentlich meine Funktion. Und jetzt arbeiten Sie für eine andere Organisation? Ja, ich bin jetzt umgestiegen nach 20 Jahren und kümmere mich jetzt um die Kinder dieser Welt. Das heißt Jugend eine Welt. Und da geht es um die Soldatenkinder, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und um kleine Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden und so weiter. Und um die will ich mich jetzt kümmern, verstärkt, weil selbst die Kinder, die im warmen Nestchen sitzen bei Papa und Mama, haben in dieser Welt, die so schief in den Angeln hängt, ja auch nicht wirklich die rosige Zukunft vor sich. Kann man nicht so jetzt aus dem Stand sagen. Klima, Wandel, überall geht es zu, wie wahnsinnig. Und die Kinder, die auf der Straße leben, die sind überhaupt, das sind die Benachteiligten überhaupt. Und denen gehört ein bisschen geholfen. Und da kommt natürlich das Wichtigste, wäre sie von der Straße zu holen und vor allem für Bildung zu sorgen. Das Wichtigste ist in Afrika und überall auf der ganzen Welt ist Bildung und in Afrika ist es natürlich auch noch Wasser. Aber Bildung ist der Grundstein jedes Lebens, weil ein Mensch, der gebildet ist, der lesen und schreiben kann, der kann sagen, was er möchte und was er nicht möchte. Der wird nicht so leicht untergebuttert. Wie kann man das dort bewerkstelligen? Wo sind die Hotspots da in Afrika? Naja, Sierra Leone zum Beispiel, das sind ja Salesianer, Mönche und Priester, die das betreiben, die auch dort im Einsatz sind, die, die dort Jahrzehnte sind und die beginnen mit der Arbeit dort, ist schon ziemlich lang und ich fahre halt dorthin, um zu schauen, was weitergegangen ist. Braucht man da Schulen? Holt man Lehrer? Na sicher, alles braucht man, natürlich. Aber am besten, man braucht immer Einheimische. Es ist auch bei, bei Licht für die Welt, es haben einheimische Ärzte operiert, nicht wir. Wir haben nichts angegriffen. Es geht ja um die Nachhaltigkeit. Man muss sich ja als Weißer dort wirklich nicht wichtig machen. Das hatten wir mal und man sieht ja, was dabei herausgekommen ist. Das heißt, wenn man hier mitmachen will, in irgendeiner Form auch immer, was man tut spendet. Man? man spendet 50 Euro für ein Straßenkind und damit kann man schon allerhand weiterbringen. Was habe ich für Garantie, wenn ich 50 Euro spende, was es gibt ein, dass ein Straßenkind ein gerettet wird? Na, es gibt ein Spendengütesiegel. Und da wird am mhm. Ende des Jahres eine Bilanz gelegt, da können Sie hineinschauen, was mit den Geldern passiert ist. Ganz offen alles. Der Verein ist in Österreich das Hause, oder? Naja, es ist Don Bosco, hat das, das stammt Don ursprünglich Bosco, von Don okay. Bosco. Ich vertrete natürlich Don Bosco weltweit, also Jugend eine Welt. Aber das, das Office, mit dem ich jetzt hier arbeite, ist jetzt durch hier in Wien, ja. In der Schweiz, es ist überall.
der ganzen Welt. Wie hinderlich ist unser momentaner Pandemiezustand an Ihrer Arbeit? Naja, das Reisen ist ein bisschen schwierig, nicht im Moment. Aber es wird sich auch legen. Das ist klar, so irgendwie umeinander fahren kann man jetzt nicht so gut, einfach so. Was können Sie bewirken, wenn Sie dann dorthin reisen? Naja, ich habe Journalisten mit. Es wird mhm. fotografiert, es wird gedreht und das Material bringe ich zurück, damit man das hier zeigen kann, was geschehen ist. Und ich zahle natürlich meine Flüge selbst, das ist auch ganz wichtig. Also ganz wichtig, weil da hat es mir wieder böses Blut gegeben, glaube ich, in der ja, Vergangenheit. Ja, bei verschiedenen Organisationen, aber das kommt nicht vor. Also ich zahle mir meine Sachen selber. Wann geht die nächste Reise los? Ja, die nächste Was die wird, zulässt, oder? Naja, nein, es wird nächstes Jahr sein, Sierra Leone, irgendwann, ja. In Sierra Leone geht es auch um die Straßenkinder. Vor allem, da, dort ist ein, ein großer Schwerpunkt, ja. Aber nicht jetzt nur um die weiblichen, auch um, Nein, die, um alle. Stra um Kinder, einfach Kinder. Die Kinder. Auf der Straße leben und Straßenkinder, aus dem Kinder, Müll benachteiligte essen. Kinder, Kinder, die in die Drogenszene abrutschen, alles Mögliche, auch hier. Selber. Wie sieht das in Europa aus der Situation? Da hört man auch immer Straßenkinder, vor allem in Rumänien, Bulgarien. Kann man Überall. das vergleichen? Ja, sicher. Also die, da, dort helfen wieder andere Organisationen. Ich meine, man kann eh nicht die ganze Welt retten, man kann immer nur Einzelschicksale erleichtern, peu à peu, dann ist auch was weitergegangen. Ja. Die Pandemie, wie sehen Sie die? Ja, die hat uns alle überrascht. Und wie gesagt, es war am Anfang Schockstarre. Und dann haben, waren eh die Leute ein bisschen angefressen, wenn man sie eingesperrt hat oder sie sich selber einsperren mussten, letzten Endes. Ich, mich hat das insofern nicht so stark tangiert, außer also beruflich. Ich bin privilegiert, ich wohne in einem Haus, ich habe einen Garten, also ich bin eh gern zu Hause, ich arbeite gern zu Hause. Insofern kann ich mich gar nicht beklagen. Mein wirkliches Mitgefühl haben die Leute gehabt, die zu Hause sitzen, mit zwei schulpflichtigen Kindern auf 80 Quadratmeter, Homeschooling, Homeoffice, das ist Hardcore. Aber ich selber kann überhaupt nicht ranzen, ich will auch gar nicht ranzen. Ich bin zwar krank gewesen, mich hat es voll erwischt, ich bin drei Wochen gelegen mit Tonfieber und Blutverdünnungsspritzen und so weiter, aber das ist wurscht. Also ich habe es überstanden und ich freue mich, dass ich es überstanden habe, weil es war schon grenzwertig. Noch bevor Sie geimpft wurden? Ich bin nicht geimpft. Also jetzt genesen? Ich bin genesen und jetzt warte ich, dass meine Antikörper runtergehen und dann hole ich mir eine Impfung und das. Ja. Und das kam von heute auf morgen ganz überraschend? Das kam von so auf jetzt. <lacht> Aha, wie hat sich das ausgewirkt bei Ihnen jetzt? Naja, ich, zuerst Fieber, gedacht, oder? Ich, ich war bei Freunden zum Essen, da haben wir gedacht, mir ist immer so kalt, ich weiß, was ist das? Dann haben wir gedacht, na, vielleicht kriege ich eine Lungenentzündung, hatte ich schon einige Male noch aus meiner Modelzeit, weil am Korvert stehen im Nachthemd für ein Foto, wenn alle jetzt angezogen sind wie die Eisbären, da kann man sich schon mal was holen. Und dann in der Nacht ist losgegangen. Dann haben wir gedacht, irgendwie ist es komisch. Dann haben meine Freunde, die mich auch noch angesteckt, die haben mich dann angerufen und gesagt, du, wir sind positiv, mach einen PCR-Test. Dann habe ich den PCR-Test gemacht und einen Tag später hatte ich schon 40 Fieber und war schon aus dem Verkehr gezogen. Und war drei Wochen im Bett. Im Spital? Nein, war zu, zu Hause. Hause. Und Langzeitfolgen? Nur zwei und? Monate. Also das braucht, darüber braucht man gar nicht reden. Es gibt Leute, die sind ein Jahr lang. Mhm. Die Franziska Trost von, von der Kronenzeitung, die ist seit einem Jahr. Hm. Long-Covid ohne Ende. Also ich habe zwei Monate hab ich so gescheppert, ich konnte gar nichts machen. Wann immer ich irgendwas gemacht habe, war ich erschöpft und bin ins Bett. Das waren zwei Monate. Also ich meine, darüber braucht man gar nicht reden. Was sagen Sie den Impfgegnern, den Corona-Leugnern? Ja, ich, ich kenne keine. Ja. Es soll jeder machen, was er will, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe auch jetzt äh, diese Geschichte am 26., wo alle Künstler sich stark gemacht haben. Ich kann nur sagen, wer es möchte... Und wer es auch darf, aus gesundheitlichen Gründen, der soll es in Anspruch nehmen. Aber ich würde niemandem sagen, du musst. Nie im Leben. Ich würde nicht die Verantwortung übernehmen und ihnen sagen, gehen Sie bitte gefälligst impfen, weil ich weiß ja nicht, was ist, wenn Sie irgendeine seltsame Reaktion haben und ich bin an das eingerät. Das tue ich nicht. Das muss jeder für sich entscheiden, mhm. meiner Meinung nach. Und ich meine, ich kann auch nicht als Impfgegnerin durchgehen, weil ich habe wirklich, ich habe eine... Eine, einen Impfpass, der ist so lang wie mein Unterarm mit Impfungen, die man hier gar nicht kennt. Weil sonst hätte ich ja nicht nach Bolivien können und nach Afrika oder Indien, ja. hätte ich nirgends hin können. Es muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wir leben in einer Demokratie. Und das, man kann nicht jemand sagen, du musst. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und vor allem ist es so, man weiß es ja von Kindern, wenn man ihnen sagt, du darfst nicht, dann machen sie es erst recht. 
Also mit, mit, da, da erweckt man ja nur Widerstand. Man muss anders rangehen an die Dinge, meiner Meinung nach. Aber ich bin nicht in der Regierung und ich habe auch keine Lust dazu. Verhält sich die Politik also nicht richtig, Ihrer Meinung nach? Ich weiß es nicht, ob mhm. was richtig und falsch ist, aber ich würde es so nicht machen. Ich. Was als würden Sie von nicht außen. machen? Ich würde nicht von außen ein Volk spalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Mhm. Man spaltet nicht ein Volk. Das geht nicht. Ich meine, man, wir wissen alle, wenn man spaltet, dann kann man leichter manipulieren, je kleiner die Gruppen werden. Das geht einfach nicht. Das ist schade, dass man das macht. Ich habe auch dem Gesundheitsminister einen Brief geschrieben, deshalb. Stand Weil die Genesenen nicht vorgekommen sind. Es sind 700.000 Menschen genesen in diesem Land. Mhm. Und die kommen nicht vor. Die kommen nicht vor. In keiner Diskussion kommen die vor. Und wir, die genesen sind, wir haben die neutralisierenden Antikörper, wir haben ja schon beigetragen zur Immunisierung. Eigentlich, ne? Ja. Aber das wird, das findet nicht statt. Also Sie sollen halt mal schauen, dass Sie das weiterbringen und ich schaue mir das in der ersten Reihe an, fußfrei. Und wie sehen Sie die Welt der Künstler, die oft jetzt am Hungertuch nagen, weil keine Auftrittsmöglichkeiten, kein Geld verdienst? Naja, das ist das, ist, das, ist das Dilemma. Wir, wir sind, also die Kultur war uninteressant in der ganzen Zeit, für die hat sich niemand stark interessiert. Und ich brauche nicht, ich bin gut aufgestellt, wir alle, die wir lange im Geschäft sind. Aber ein Junger, der jetzt angefangen hat, mit 19 auf die Bühne, also 2019 auf die Bühne zu gehen, na, der muss umsatteln, weil der kriegt ja keine Aufträge. Mir wurde auch alles abgesagt. Mein 13. Buch ist erschienen im Lockdown, das Hörbuch ist erschienen im Lockdown, alles wurde abgesagt. Okay, ich kann damit leben. Aber jemand, der gerade anfängt, weiß ich nicht, was der macht. Die, die Jungen tun mir auf jeden Fall leid. Auf jeden Fall. Stichwort Buch. Welches Buch kommt da jetzt raus oder hätte rauskommen sollen? Nein, es ist schon heraus. Ah, ist schon. Ja? Es ist halt alles abgesagt. Die Lesungen wurden abgesagt. Ja, ja das Buch ist das erschienen Buch ist im Lockdown ja. voriges Jahr. Aha. Exakt, mit Beginn des Lockdowns. So. Ja, wunderbar. Ich bin ein Kind der Stadt Wienerin seit 1943. Und das habe ich jetzt bearbeitet als Revue für die Bühne, mhm. wo ich zusammen mit Toni Matoschitz auf der Bühne stehe. Wir haben 14 Lieder gefunden, die hineinpassen, wie Liebe kleine Schaffnerin oder Mutter mhm. der Mann mit Cox ist da. Und das ist das Programm, das ich jetzt, mit dem ich jetzt unterwegs bin. Und die Texte stammen von Ihnen? Na sicher, für <lacht> Show. Ja. ja, die Texte stammen ja. von mir. Super, das ist ja. schön. Ja. Wie wird es weitergehen nach dieser Revue? Keine also, Ahnung, ich bin Zukunft ein jetzt Mensch, das schauen, wir, das schauen wir dann an, was sein wird. Ich, ich bin sowieso immer schon ein jetzt Mensch gewesen, weil ich, es steht ja nirgends geschrieben, dass ich morgen aufwache, oder? Nein, das also habe ich es lieber mehr. heute fein und nicht immer morgen. Also werden wir schauen, was dann kommt. Die richtige Einstellung. Weiß ich nicht, ich lebe gut damit. Kultstatus haben nicht nur Sie selbst als Person, sondern auch die Frisur. Seit wann gibt es die genau? Das weiß ich gar nicht, aber ich habe, das hat eigentlich, das ist Zufall, ja. Ich habe ganz schlechte, schlechte Haarqualität, ganz feine Babyfedern und die Frisur passt mir, Gott sei Dank, Universum, ja. thank you. Und ist leicht zu pflegen, aus, fertig, Und die Schluss. Farbe? Ja, die Farbe ist Henna. Und seit wann? Ach, schon lang. Ja. Fragen also, Sie mich nicht nach Zahlen. Es gibt eigentlich also keinen Menschen, der Sie anders kennt als mit dieser Frisur. Na, das, das sein? nicht ganz. Also als Model hat man mich sehr wohl anders gekannt und ich war mal auf einem Opernball, da hatte ich alle Haare glatt zurück und da hat man mich nur an meinem Partner erkannt, am Lenz. <lacht> <lacht> Jeder hat gesagt, wer ist das? Ja, fand ich lustig. Und das wird immer so bleiben oder haben Sie vor, das noch einmal Nein, zu ändern? Wo, wozu? Schauen Sie, ich ja. habe als Model ständig nur war ich beschäftigt mit, meinen, mit meiner Optik, weil die haben viel Geld bezahlt dafür, dass ich fotografiert wurde für irgendeinen Fetzen, den man dann, das, da, da habe ich viel verdient, da war ich ständig geschaut, alles in Ordnung, jetzt muss ich einfach mit dem geringsten Aufwand am besten ausschauen. Weil ich, jetzt sind andere Dinge gefragt von mir, nicht die Optik. Und ich bin nicht mehr Zierfisch und Ansteckblume. Jetzt will man so wie Sie von mir Meinungen hören. Und das finde ich großartig, dass sich das so entwickelt hat. So kann ich gut alt werden und noch älter. Wie alt wollen Sie werden? Ich schätze 104 werde ich schon zusammenbringen. Das heißt, weit noch mehr als Ernie Mangold jetzt, ne? Naja, die Ernie ist eh am Weg. Die Ernie ist voll am Weg. Die ist ja überhaupt die lustigste Alte, die ich kenne. Warum das? Na, weil die nimmt sich auch kein Blatt mehr vor den Mund. Das ist, was mhm. ich auch nicht mehr mache. Und die Ernie ist einfach erstens eine großartige Schauspielerin mhm. und eine lustige Person. Hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ne? Ja. Ich weiß, ja. Das heißt, noch ein Vorbild auch für Sie ein bisschen, die Ernie Mangold? Na, nein, ja. 
gar nicht, weil jeder Mensch ist einmalig. Also wie, um jemanden nachzumachen, bringt er nichts. Nein, ich finde sie einfach großartig. Haben Sie nie Vorbilder gehabt? Nein, eigentlich nicht. No. Weil es ist ja immer dann nur nachmachen. Na gut, man kann das, ungefähr das, die Ziele verfolgen eines anderen, man muss immer nicht deswegen nein, nachmachen. Man muss schon, ne? Nein, aber man muss seine eigenen Ziele haben. Die, das müssen die eigenen sein. Und Sie haben alle Ziele Ihres Lebens erreicht? Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das wird die Nachwelt beurteilen. <lacht> <lacht> Oder gibt es etwas, wo Sie sagen, pff, das muss unbedingt noch sein? Weil Nichts muss sein. Kommt, es kommt, wie es kommt. Eine Tür geht zu, andere geht auf. Schauen wir mal. Auf der Bühne gibt es auch nichts mehr, was sie noch reizen könnte, was ich Es gibt hunderttausend Sachen, schauen wir, muss man schauen, was noch kommt. Weil ich habe jetzt im Landestheater gespielt bis 1. November voriges Jahr. In Salzburg, oder? Ja, Salzburg Landestheater Network. Vorher habe ich dort gespielt, Himmel über Berlin. Da habe ich mich selber mhm. gespielt, so wie in, bei, in, wie im Wenders Film, der Peter Fogg. Aha. Schauen wir, vielleicht gibt es wieder was. Sich selber spielen, das stellt mir sehr schwierig vor, oder? Na, wieso kennen Sie den Film von Wim Wenders? Na, ich den nicht. Himmel Nein. über Berlin? Also Himmel über Berlin, ja, den kenne ich. Ja. Na ja, da hat der Peter Fox sich selber gespielt. Ja. Und wir haben den Himmel über Berlin auf der Bühne gespielt. Mit mhm. den Texten vom, vom Handke. Und Aha, okay. Ich war halt, der Peter Fox war im Film und ich war auf der Bühne halt ich selber. Kann Na, ich stelle mir es trotzdem schwerer vor, als wenn ich in eine Rolle schlüpfe. Na, ist wurscht. Weil sich selber sieht man meistens ganz anders als. Nein, ich musste ja, anderer. ich wurde als Christoph Aber interviewt mit Text, ja. und nein, das war nein, überhaupt oh. kein Thema. Ich war halt ein Engel, der die anderen Engel gesehen hat. Und mhm. Nur ich habe sie gesehen. So wie eben, ja, wie in dem wie, Film. In dem Film, der Peter Fogg, ja. Himmel über Berlin, wie man das, ja. Himmel ja. über Berlin, ja, das war so ein schönes Stück. Also ich habe es geliebt. Wir haben, das war toll. Wirklich, ich liebe auch das Salzburger Landestheater, liebe ich. Warum? Weil es einfach ein tolles Theater ist, die haben einen tollen Intendanten, die Kollegen sind großartig, also ich bin wahnsinnig gern dort. Ist das nicht immer so das kleine Nebendings, neben den Festspielen, sagt man da, das Landestheater? Das Nein, sein das muss. ist das ganze Jahr, ja. auf die Festspiele ja. sind irgendwann, ja. aber das Salzburger Landestheater ist das ganze Jahr. Waren Sie bei den Festspielen auch mal engagiert? Nein, nein. Bullschaft wäre nichts gewesen? Nein, eigentlich oh. nicht, <lacht> nicht wirklich, nein. Ist auch eine Rolle immer mit relativ schnellen Ablaufdatum in der letzten Zeit. Ne? Die, die bleiben meistens nie lang, ein, zwei Jahre. Na ja, ja, aber wenn und ich in einem Stück spiele, spiele ich auch nur so lange, das Stück läuft. Ja, gut, kann also, man ja, Mann so besehen. Ist dann doch ein so ist es, also, ja, das ist egal. Na gut, das heißt, keine Ziele mehr? Es ich habe jede Strom. Menge Ziele, aber die werde ich sehen, wenn sie sich da vorne irgendwo abspielen am Horizont. So. Da denke ich, ah, fein, das könnt ihr eigentlich auch machen. Da wollen Sie nichts verraten, was das sein könnte. Was, vielleicht schreibe ich einmal ein Drehbuch. Schau mal. Ah. Drehbuch schreiben, glaube ich, ist nicht so einfach. Ne? Also ein Buch schreiben stellt mir einfacher vor als ein Drehbuch. Ich habe keine Ahnung, aber das ja. kann man ja lernen. Ich habe auch gelernt, im Lockdown selber Videos zu drehen mit dem Handy. Ah, also man kann alles lernen. Wenn man ein kreativer Mensch ist und gute Ideen mhm. hat, kann man alles lernen. Wo, wo sieht man die Videos? Die Sie Auf meinem haben. eigenen YouTube-Kanal können Sie die anschauen. Aha. Muss man beobachten. Also Chris Lohner, youtube ja. Kanal, man sieht Chris Lohner live. Selten habe ich jemanden erlebt, in, wenn ich sagen darf, respektiere ich in dem Alter, aber mit so viel Positiven, mit so viel Zukunftsaussichten, obwohl nicht gesagt, aber doch erwartet. Ich naja, das schön. Nein, es ist einfach so, ich, ich, weil jeder sagt, ja, und, und ich freue mich, dass ich 78 geworden bin und so weit gekommen bin mit einem funktionierten Nieren. Das finde ich ja. großartig. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde, das ist überhaupt das Wichtigste im Leben bis zum Ende des Lebens. Weil wenn Ihr Hirn funktioniert, können Sie immer sagen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Sie ja. haben nichts vom knackigen Hintern, wenn da oben das nicht mehr mitkriegt. Ein herrliches Schlusswort. Danke, dass Sie da waren. Gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Musik